Buenas tardes, amigas y familias. Good afternoon, family and friends. I'm here to show you uh, a, an activity, an experiment activity that maybe you can try at home. Estoy aquí para enseñarles una uh, experimente, experimento que, y actividad que ustedes pueden intentar a tratar en su casa. Ustedes ven que yo corté mi pelo. I cut 12 inches off my hair. Corté 12 pulgadas de mi pelo para donar, to donate for a child that doesn't have hair, por un niño que no tiene pelo. Ok, entonces, hoy vamos a intentar una actividad se llama um, dibujando con tiza blanco en papel oscuro, uh, negro, en papel negro o papel café. Y puede cortarlo en tamaños diferentes and you can cut them in different sizes, little paper, medium paper, or big paper. Papel chiquito, papel mediano, papel grande. Y en YouTube hay muchos videos de este tipo de dibujando. En YouTube there are a lot of different kinds of this kind of drawing. If you just look up um, white chalk drawing on black paper, there's a bunch of different kinds. Uh, examples and they're all pretty artistic but um, if you find one that's done by kids or you just use the idea and do it yourself but hay muchos actividades así o dibujando en YouTube y puede mirarlos y algunos son um, dibujos de adultos pero pueden buscar unos de niños y yo encontré uno uh, dibujando un Gato con tiza blanco en papel negro. Y quiero enseñarle un poquito de eso porque yo pensé que era un buen ejemplo. I thought this was a really good example. De usando tiza blanco en papel negro. Es un ejemplo muy, muy avanzada, pero puede buscar ejemplos de niños han, que niños han hecho. Or you can look for adult drawings and be inspired to do drawings like this with white chalk on dark paper. Okay. Entonces, esta semana yo voy a traer papel negro y café y tiza, tiza blanco. Quizás puede uh, empezar con explorando cómo ve el papel. Puede hacer líneas, líneas anchas. Así, líneas finas, líneas, líneas largas, líneas cortas. O puede hacer cualquier movimiento que quiere. Or you can do whatever movement you want. You can do lines like this. You can do shapes. Puede hacer formas. Un círculo. Un cuadro, un triángulo, un corazón, líneas gran largas, líneas cortas. Muchas líneas juntos. Puede explorar con su, con su tiza blanco. Y puede usar... Oh. ¿Ustedes pueden intentar eso? Puede usar un, un, una hoja más pequeña. You can use a smaller paper. And if you're if you started writing letters, maybe you can try a letter. Puedes... Intentar una letra de su nombre. Como si. 
por la limpieza del nombre de mi amigo Chase. O puede intentar un R. Un R o un S. Wow, mira esta letra. Una L, una A, an R, an S, an L, an A. Doesn't spell anything. No escribe nada. Es solamente las letras. Maybe you can just scribble. Puede hacer las marcas como quiere. Y aquí hay una hoja de café. O puede usar este lado de, de la tiza. Oh. Oh, wow, eso es una línea diferente. Oh. Puede hacer marcas así. Y escucha el sonido, listen to the sound. el sonido. Oh. I love the sound. Here is what I did on brown paper. Ustedes pueden intentar eso. Esta semana voy a traer hojas de negro y café y tiza blanco a su casa. Y ustedes pueden intentarlo y mandar los videos a mí. This week I'm going to bring you black and brown paper and white chalk. And you can try making marks on the paper and show me what you did. Es tiempo para explorar. It's time to explore. Feliz jueves. Nos vemos pronto. I'll see you soon. Happy Thursday. Can't wait to see what you do. No puedo esperar a, para ver qué ustedes pueden hacer en casa con esta actividad. Adios, mis amigos. Nos vemos.